22 листопада – восьма річниця початку помаранчевої революції. Адже саме вісім років тому відбувся другий тур президентських виборів 2004 року. А разом з ним – масова акція протесту проти виборчих фальсифікацій на Київському майдані незалежності. Вже за кілька днів вона отримала назву, яка привернула до України увагу всього світу. Саме протест на Майдані привів до призначення повторного голосування, так званого третього туру, переможцем якого став Віктор Ющенко, який своїм указом офіційно назвав 22 листопада Днем Свободи. Свято було встановлено в 2005 році з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання у громадян почуття національної гідності, враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили – Волелюбність українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей. Чергову річницю Майдану Україна відзначає у час, коли ще не вчухли пристрасті після нещодавніх парламентських виборів. Цю кампанію досить критично оцінили міжнародне співтовариство, а у п'ятьох округах встановити переможців не вдалося й донині. Опозиція оголосила вибори найбруднішими в історії країни і закликала своїх прихильників виходити на площу перед ЦВК – на знак протесту проти масових фальсифікацій. Проте заклик, який вісім років тому вивів на Майдан Незалежності сотні тисяч українців, цього разу не спрацював. Проте одразу кілька організацій мають намір провести свої акції з нагоду річниці. Так коаліція учасників помаранчевої революції збирається відзначати одразу кілька подій. Восьму річницю помаранчевої революції, другу річницю податкового Майдану і першу річницю втраченого нами Дня Свободи. У 2010 році святкування шостої річниці помаранчевої революції переросло в податковий Майдан. А в 2011-му День Свободи завершився бійкою і її учасників із співробітниками Беркуту. По відомим причинам не зможуть прийти на Майдан символи помаранчевої революції. Юлія Тимошенко і Юрій Луценко.